ஹலோ மக்களே வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் என்னோட சேனல் அண்ட் வீடியோஸ் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா நான் கனடியன் இமிகிரேஷன் பத்தி அண்ட் கனடியன் லைஃப் ஸ்டைல் பத்தி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மக்களே சோ நீங்க கனடாக்கு எதிர் படிக்கவோ இல்லாட்டி வேலை செய்யவோ இல்லாட்டி பிஆர் வாங்கிட்டோ வரதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க மக்களே உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் அப்படியே என்னோட லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என் சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கோனை தட்டி விட்டுருங்க சோ என்னோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம பாப்பீங்க சோ இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன டாபிக் பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த டாபிக் ஏற்கனவே நிறைய பேர் அவங்க அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அவங்க கேள்விப்பட்ட விஷயங்களை வச்சு ஏற்கனவே அவங்க ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்துட்டாங்க சோ அதே டாபிக் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு இந்த வீடியோல இன்னும் கொஞ்சம் பிரீஃபா பாக்க போறோம் மக்களே சோ இப்போ கொஞ்ச நாள் நிறைய பேர் நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல கவர் பண்ற ஒரு வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் கோ டு கனடா கனடாக்கு போகாதீங்க அன்பார்ச்சுனேட்லி எனக்கு இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் தெரியும் வேற லாங்குவேஜ் தெரியாது பட் ஆக மொத்தத்தில் கனடாக்கு போகாதீங்க அப்படின்றத நிறைய பேர் நிறைய ரீசன்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ரொம்ப டீட்டெயிலாக வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்காங்க மக்களே அண்ட் அதில் எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் ஹெல்த் கேர் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு ஒரு சில ஒப்பீனியனை ஸ்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் அதே சுச்சுவேஷனை ரொம்ப ஓவர் எக்ஸாஜரேட் பண்ணியும் போட்டிருந்தாங்க ஸோ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இது ஒரு டேரக்டான ஆன்சர் சொல்ல முடியாது மக்களே ஆமாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால என்னோட கனடியன் ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதை வச்சு நீங்களே ஒரு கன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நான் கனடாக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஒரு ஸ்டூடெண்டா வந்த மக்களே அண்ட் நான் வந்தது பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இன்டேக் வந்தாங்க சோ நான் வந்த உடனே வின்டர் வராட்டியும் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல வின்டர் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஊர்ல இருந்து வர எல்லா பசங்க மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோவை பார்த்த உடனே அப்படியே வியந்த போய் ஏகப்பட்ட போட்டோ செல்ஃபிஸ் எல்லாமே எடுத்து அப்படியே ரசிச்சுட்டு இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துல வந்து வின்டர் வந்து எனக்கு வெறுத்துருச்சுங்க எப்பந்தான் சன்லைட் எப்பந்தான் ஹீட் வரும்னு சொல்லிட்டு தேட இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் என்ன ஆச்சு எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க சிவியர் வின்டர்னால எனக்கு பயங்கரமா கோல்டு பிடிச்சிருச்சுங்க பயங்கரமான செஸ் கஞ்சன் அண்ட் அதோட சேர்த்து நான் ஒழுங்கா டைமுக்கு சாப்பிடாதனால எனக்கு ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் வர வந்துருச்சுங்க இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸும் இந்த ட்ரை காஃபும் சேர்ந்து லைக் நான் ஒவ்வொரு டைம் காஃப் பண்ணி ஸ்பிட் பண்ணும் போது என்னோட ஸ்பிட்ல வந்து பிளட் இருந்துச்சு மக்களே இங்க இருக்கிறவங்களை கேட்டா அது வின்டர் டைம்ல சர்வ சாதாரணம்னு சொல்றாங்க அண்ட் இதை நான் வீட்டுல சொன்ன உடனே பதறி போய் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாருன்னு சொன்னாங்க நானும் பயந்து போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அலர் அடிச்சுட்டு ஓடினாங்க அண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹாஸ்பிட்டல் போன டைம் பாத்தீங்கன்னா நான் சாயங்காலம் ஏழரை மணிக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போன மக்களே நான் இருந்த சிட்டி இல்ல பெருசா ஈவினிங் டைம்ஸ்ல கிளினிக் இருக்காதுங்க வெறும் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் சோ ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் வந்து வாக் இன் கிடையாது சோ நீங்க வந்து எமர்ஜென்சிக்குள்ள தான் போகணும் சோ நான் எமர்ஜென்சிக்கு போனேன் போன உடனே அவங்க என் டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோட பிளட் பிரஷர் செக் பண்ணாங்க செக் பண்ணிட்டு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டு என்ன வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க நானும் ஓகே அட்மிஷன் போட்டுட்டாங்க டாக்டர் வந்து பாப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு நர்ஸ் வந்து என்ன எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னு சொல்லி உள்ள கூட்டிட்டு போனாங்க எதுக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்கன்னா கேன்சர் டிபி இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ரே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட ரூம்ல கூட்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டாங்க நான் கூட இப்பவாது ஒரு டாக்டர் வருவாங்க வந்து ஏதாவது சொல்லுவாங்க மருந்து மாத்திரை கொடுத்தா வீட்டுக்கு போயிடலாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரம் அந்த ரூம்ல வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டாக்டர் வந்தாங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜஸ்ட் செஸ் கஞ்சன் தான் இந்த மாதிரி ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆல தான் உங்களுக்கு அங்க புண்ணா இருக்கு அதனால தான் நீங்க ஸ்பிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காஃப்ல வந்து உங்களுக்கு பிளட் வந்திருக்கு மத்தபடி நத்திங் சீரியஸ் எல்லாமே நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஸ்டேபிளா தான் இருக்கீங்க நீங்க வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டாங்க அத சொல்லிட்டு அவங்க பாட்ல கிளம்பி போயிட்டாங்க ஒரு மருந்து மாத்திரை இல்ல ஊசி போடணும் எதுமே அவங்க சொல்லவே இல்ல நானும் வெளியில போய் எட்டி எட்டி பார்க்கறேன் யாராவது இருக்காங்களா ஒருத்தருமே இல்ல ஏனா ஆல்மோஸ்ட் நைட் 12:30 மணி ஆயிருச்சு அந்த டைம்ல அப்புறம் அங்க நர்ஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் நர்ஸ் கிட்ட கேட்ட அந்த மாதிரி டாக்டர் வந்து பார்த்தாங்க வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க அவளோதான் நீங்க வீட்டுக்கு போலாம் அப்படினு சொல்லிட்டாங்க நானும் யாரா இவங்க ஒரு மருந்து மாத்திரை எழுதி கொடுக்கல எதுவுமே சொல்லல அவங்க பாட்டுல வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்றாங்க இன்னும் பயங்கர செஸ் கஞ்சன் இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு ஒ
போனங்க காய்ச்சல் இருந்துச்சு செஸ் கஞ்சஷன் லைக் பயங்கர கோல்ட் பிரிட்டி மச் சிமிலர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்புறம் எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போனேன்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அது கோவிட் டைம்னால ஜஸ்ட் டு பி ஷுர் லைக் கோவிட் இருந்தால் அதுக்கேற்ற ப்ரிகாஷனரி ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும்ல ஸோ அதுக்காக போனேன் நான் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க லைக் அதே மாதிரி டாக்டர் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெஸ்ட் எடுங்க நீங்கள் சரியாயிடுவீங்கன்னு சொன்னாங்க நான் வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டேன் ஆனால் இந்த டைம் எனக்கு பில் வந்துச்சு எனக்கு மெயிலில் பில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது டாலர் பில் போட்டாங்க மக்களே வெறும் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க டாக்டர் வந்து செக் பண்ணாங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு மட்டும் தௌசண்ட் எயிட் பிப்டி டாலர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு லட்சத்துல இருந்து ஒன்னே கால் லட்ச ரூபா வரைக்கும் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணா ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றரை லட்ச ரூபா சளி பிடிச்சிருக்கு காய்ச்சல் அடிக்குதுன்னு சொல்லி டாக்டரை பார்க்க போனதுக்கு லக்கிலி என்கிட்ட அந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் இருந்தனால நான் அந்த பில் அப்படியே வந்து என்னோட இன்சூரன்ஸ்க்கு நான் சென்ட் பண்ணிட்டேன் அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை கவர் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் நான் கிங்ஸ்டன்ல இருந்து லைக் வேற ரெண்டு மூணு சிட்டிஸ்ல இருந்தேன் கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறமா வந்து லைக் லாஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் வந்து பிராம்டன்ல இருந்தேன் அண்ட் பிராம்டன்ல இருக்கும்போது அங்க ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து டிஃபரெண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னால நான் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சுங்க அண்ட் இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட டைம் ஜாப் இருந்துச்சுங்க சோ அதனால நான் டிராவல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கல அண்ட் இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஓஹெப் இருந்துச்சு அதாவது ஆன்டாரியோ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பிளான் அதாவது அந்த green color card இருக்குல்ல அந்த கவர்மெண்டோட அந்த ஹெல்த் கார்டு என்கிட்ட இருந்துச்சு ஏனா என்கிட்ட ஃபுல் டைம் ஜாப் இருந்துச்சு அந்த டைம்ல ஆமா மக்களே நீங்க கவர்மெண்ட் ஹெல்த் கார்டுக்கு நீங்க எலிஜிபிளா இருக்கணும்னு சொன்னா உங்ககிட்ட ஃபுல் டைம் ஜாப் இருக்கணும் அண்ட் இன்னொரு சில கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கணும் அதெல்லாம் நீங்க மீட் பண்ணாதான் நீங்க கவர்மெண்டோட அந்த green color அந்த ஹெல்த் கார்டுக்கு நீங்க எலிஜிபிளா இருப்பீங்க சோ இந்த டைம்ல என்ன பண்ணேனா சரி ஒரு சேஞ்சுக்கு நிறைய டைம் ஹாஸ்பிடல்ஸ் ஏ போயாச்சு சரி கிளினிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு எவ்வளவு பாஸ்டா பாக்குறாங்களா இல்ல என்ன மாதிரி இது பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டு பக்கத்துல இருக்க ஒரு கிளினிக் போனங்க அண்ட் அங்க போனா அவங்க அது ஃபேமிலி கிளினிக் நீங்க வேற கிளினிக் தான் போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு அப்ப புரியவே இல்லை அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட கேட்டா ஃபேமிலி கிளினிக் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த கிளினிக் வரணும்னா அந்த கிளினிக்ல பிராக்டிஸ் பண்ற டாக்டர்ஸ்ல ஏதோ ஒரு டாக்டர் உங்களுக்கு ஃபேமிலி டாக்டரா இருக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அந்த டாக்டர்ஸ் கிட்டயும் நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணிட்டு தான் நீங்க அவங்க பாக்க வர முடியுமா அவங்க இவ்வளவு டீடைல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலங்க ஃபேமிலி டாக்டர் ஃபேமிலி கிளினிக் புதுசு புதுசா சொன்னாங்க ஆக மொத்தத்துல நம்மள வெளியில போ சொல்றாங்க மட்டும் எனக்கு தெளிவா புரிஞ்சுது சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வேற கிளினிக் போய் பார்த்தேன் அண்ட் அந்த கிளினிக்லயும் உங்களுக்கு யாராவது கனடால ஃபேமிலி டாக்டர் இருக்காங்களா சொல்லி கேட்டாங்க நான் உடனே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தாங்க ஃபேமிலி டாக்டர்ன்ற வேர்டே கேள்வி பண்ண அப்படினு சொன்னா அவங்க சரி ஓகே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அப்படினு சொல்லி அட்மிஷன் போட்டுட்டாங்க பட் இருந்தாலும் உங்க கிட்ட நான் कंफर्म பண்ணிக்கிட்டேன் என் கிட்ட அந்த green card தான் இருக்கு இத தாண்டி ஏதாவது பில் வருமா அப்படினு சொல்லி நான் கேட்டேன் இல்ல இது எதெல்லாம் கவர் பண்ணு அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டேன் அவங்க உடனே எனக்கு என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் கேட்டாங்க சோ நான் உங்க கிட்ட சொன்ன அவங்க சொன்னாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்க எடுக்க போற கன்சல்டிங்கும் சரி இல்ல டெஸ்ட்டுக்கும் சரி பெருசா உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆயிடும் நீங்க எதுமே கையில இருந்து போடுற மாதிரி இருக்காது அப்படினு சொல்லிட்டாங்க பட் ஆனா டாக்டர்ஸ் ஏதாவது மாத்திரை மருந்து எழுதி கொடுத்தா அதை நீங்க ஃபார்மசில போய் வாங்குனா அதுக்கு நீங்க தனியா தான் பே பண்ணனும் அது இந்த கார்டுல கவர் ஆகாது அப்படினு சொன்னாங்க அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 மணி நேரத்துல ஒரு 2 மணி நேரம் ஆச்சு மக்களே 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் வெயிட் பண்ணி தான் டாக்டர் பார்த்தேன் அண்ட் டாக்டர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் டாக்டர் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ரெக்யூசிஷன்ல எழுதி கொடுத்தாங்க லைக் ஒரு எக்ஸ்ரே எழுதி கொடுத்தாங்க ஒரு அல்ட்ரா சவுண்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ब्लड டெஸ்ட் கூட எழுதி கொடுத்தாங்க அவங்க எழுதி கொடுத்ததெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு 1 வீக் கழிச்சு வந்து அவங்களை பார்க்க சொன்னாங்க பட் ஆனா என்ன ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க கிளினிக்ல ब्लड டெஸ்டோ இல்ல எக்ஸ்ரே எடுக்க மாட்டாங்க சோ இதெல்லாம் வெளியில நிறைய பிரைவேட் எக்ஸ்ரேஸ் பிரைவேட் லேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சோ அங்க வந்து நம்ம போன் பண்ணி அப்பாயின்ட்மென்ட் புக் பண்ணனும் அப்படி இல்லனா ஒரு சில லேப்ஸ்ல வந்து வாக் இன் அலோ பண்ணாங்கனா நீங்க அங்க போய் ब्लड டெஸ்ட் எடுத்துட்டு திரும்பி வரணும் நீங்க பட் இதுல என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா
மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு மட்டுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இருங்க மக்களே அந்த மோசமான பாட்டுக்கு ஏதோ வந்துட்டேன் அண்ட் எனக்கும் ஒரு சில கொஞ்சம் மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கு மக்களே அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் மக்களே அண்ட் இது எனக்கு டேரக்டா நடந்தது இல்ல என் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்தது லைக் ஒரு நைட் ஒரு ஒரு பத்துல இருந்து பதினோரு மணி இருக்கும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் பாய்சன் ஆயிருச்சு ஸோ ரெண்டு டைம் ஃபுல்லா வாமிட் பண்ணாங்க அண்ட் பயங்கர டயர்ட் ஆயிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸா எக்ஸாஸ்ட் ஆயிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப சிவியரா விட்டு அதுக்கப்புறம் நைன் ஒன் ஒன் கால் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் தான் கொண்டு போகணுன்ற நிலமை வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏன்னா நைட் டைம் வேற பாத்தீங்களா ஸோ அதனால நான் கார்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல எமர்ஜென்சி கூட்டிட்டு போனேன் அண்ட் அதே மாதிரி உள்ள வந்தோடனே அவங்க டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க பிபி செக் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அட்மிஷன் போட்டுட்டாங்க அண்ட் இதுல ரொம்ப கடுப்பான விஷயம் என்னன்னா லைக் அவங்க ஆல்ரெடி எக்ஸாஸ்ட் ஆயிட்டாங்க பட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூம் கொடுக்கல மக்களே அட்மிஷன் போட்ட உடனே ரூமே கொடுக்கல நாங்க எப்படியே சேர்லயே உட்காந்துருந்தோம் அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஏன்னா பாடியில எனர்ஜியே இல்லை இல்லை லைக் சாப்பிட்டதெல்லாம் வெளில வந்துருச்சு அண்ட் அப்படியே இப்படி உட்காந்துருந்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல இருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் அங்கேயே உட்காந்துருந்தோம் அந்த சேர்லயே உட்காந்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனாங்க அவங்க பிளட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட அங்கே உட்காந்துருந்தோம் ஒரு ஒன்றரை மணியோ ரெண்டு மணி கிட்ட வந்து கூட்டிட்டு போனாங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரூம் கொடுத்தாங்க அண்ட் அவங்க ரூம்ல அதுக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் அந்த ரூம் கொடுக்கும் போது ஒரு மூன்றரையில இருந்து நாலு மணி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு நாங்க பத்தரை மணிக்கு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பத்தே முக்கால் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருப்போம் ஒரு பதினோரு மணிக்கு முன்னாடி போயிட்டோம் ஹாஸ்பிட்டல் போனதுல காலையில் காத்துல நாலு மணி அஞ்சு மணி நேரம் ஆச்சு எங்களுக்கு ஒரு ரூம் கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு ரூம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்பப்ப நர்ஸ் வந்தாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்துட்டு லைக் எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் கேட்டாங்க போனாங்க பட் ஆனாலும் வந்து காலையில வந்து டாக்டர் வந்து எங்களை பார்க்கும் போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆறரை மணிக்கு தான் டாக்டர் வந்தார் ரூமுக்கு வந்துட்டு அந்த எல்லா ரிசல்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு அவருக்கு அப்புறம் அதை எல்லாமே வச்சு சொன்னாரு ஜஸ்ட் ஃபுட் பாய்சன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் லைக் பத்தரை மணிக்கு வரும்போது எனக்கே தெரியும் ஃபுட் பாய்சன் தான்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரிப்ஸ் ஒன்று போட சொன்னாரு அந்த ட்ரிப்ஸ் போட்டு அந்த ட்ரிப்ஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறே முக்காலுக்கு தான் ட்ரிப்ஸ் போட்டாங்க எட்டே ஹால் ஆயிருச்சு மக்களே நாங்க எட்டு அந்த ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஏறி முடியறது எட்டு எட்டே ஹாலுக்கு தான் நாங்க அங்கே டிஸ்சார்ஜ் ஆகி நாங்க வீட்டுக்கு வந்தோம் ஆனா நல்ல வேலை அவங்க கிட்டயும் அந்த ஹெல்த் கார்டு இருந்தனால எல்லாமே கவர்ட் ஆயிருச்சு எதுவுமே அவங்க கையில இருந்து பே பண்ண வேண்டியதே இல்ல பட் ஆனாலும் அந்த வெயிட் டைம் தான் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து லைக் ஒரு எட்டு மணி நேரம் மேல நாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இத்தனைக்கும் நாங்க எமர்ஜென்சில போனோம் சோ அது ஒண்ணுதான் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கடுப்பான விஷயம் சோ இதை கேட்கும் போது நிறைய பேர் சொல்லிருப்பீங்க ஆமாமா கனடால ஹெல்த் கேர் பயங்கர மோசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனா இது உண்மை இல்ல மக்களே அவங்களுக்கு பெட் இல்லாதனாலயோ இல்லாட்டி டாக்டர் ஸ்டாஃப் ஷார்டேஜ்னாலயோ அவங்க வந்து டிலே பண்ணல அவங்க எடுக்கிற அந்த டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் வர வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்க கனடால வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க போறீங்கன்னா அவங்க எல்லா டெஸ்டுமே டீட்டெயிலா எடுத்து அதுக்கப்புறமா அந்த டெஸ்ட் எல்லாமே வச்சுதான் அவங்க டாக்டர் வந்து பேஷண்ட்டை மீட் பண்ணவே வருவாங்க அவங்க இதை வந்து நீங்க ஒரு பேஷண்ட் இல்ல பேஷண்டோட அட்டண்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஹாஸ்பிட்டலோட ஒரு ஒரு இன்எஃபெக்டிவ்னஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி ஆனா நீங்க கனடியன் ஹெல்த் கேரோட ப்ரொசீஜரை புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த வே தே ஆப்ரேட்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் கனடியன் ஹெல்த் கேரை பத்தி எல்லாரும் பேசும் போது இன்எஃபெக்டிவ்னு சொல்றது என்னன்னா ஸ்பெஷலிஸ்ட் மீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் மக்களை அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அண்ட் இந்த வருஷம் பிப்ரவரின்னு நினைக்கிறேன் என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லி நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அண்ட் டாக்டர்ஸ் எல்லா பிளட் டெஸ்ட் எல்லா ஸ்கேன் எல்லாமே எடுக்க சொன்னாங்க எல்லாமே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அதாவது ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாங்க ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரெஃபரல் எழுதினாங்க அவங்க அந்த ரெஃபரல் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு எந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் நாங்க பார்க்கணும் அதுல எந்
திரும்பி அதே பிரச்சனை திரும்பி வருது நீங்கள் வேறு ஒரு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ அவங்க சொல்லும்போது நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து அந்த டாக்டர் சரியாக பார்க்கலன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த டாக்டர் மேலேயும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலேயும் இன்கேஸ் கவர்மெண்ட் மேலேயும் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் இங்கே சூ பண்ணுவாங்க அண்ட் அப்படி சூ பண்ணாங்கன்னா மோஸ்ட் கேசஸில் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வந்து லைக் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்து செட்டில் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த டாக்டர் அவங்க லைசன்ஸை லூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மிஸ்டேக்காக இருந்தால் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலே என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால தான் அவங்க ஒரு பிரச்சனைக்கு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஃபேக்ட்ஸுமே அவங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா மட்டும்தான் ஒரு கன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் கனடாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போகும் போது உங்களுக்கு டைம் ஆகிறதுக்கு காரணம் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் நடக்கிற ஒரு பெரிய கூத்து என்னன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகிற முக்காவாசி பேர் ஒரு ரெண்டு நாள் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்தாலே அவங்களோட அந்த சளியோ காய்ச்சலோ கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் ஆனால் லைட்டாக பாடி வார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டைம் அச்சுன தும்முறதுக்கு முன்னாடி இல்லை தும்முன உடனே குடுக்குடு குடு நேராக கிளினிக் கோடிப்பாய் ஒரு ஊசி எடுத்துட்டு என்ன குத்துங்க டாக்டர் குத்துங்க டாக்டர்னு சொல்கிற பேர் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம ஊரில் பட் ஆனால் இங்கே வந்து பேஷண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸே கிடையாதுங்க டாக்டரே வந்து உங்களுக்கு ஊசி தேவைன்னு நினச்சா மட்டும் தான் ஊசி போடுவாங்க அவ்வளோ ஏன் ஈவன் ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் தேவைன்னு சொன்னால் மட்டுமே உங்களுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸே எழுதி கொடுப்பாங்க மற்றபடி என்னோட கேஸ் மாறுதாங்க டைம் வில் ஹீலியும்னு சொல்லி தட்டி கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவாங்க வீட்டுக்கு ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ கனடியன் ஹெல்த் கேர் பயங்கர பெஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லைங்க ஒரு சில ஃப்ளாஸ் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அதுக்கு வேறு காரணம் இருக்கு மோசமா <laughs> சரிங்களுக்கு <laughs> என்னடா இது முதல்ல நல்லா தான் இருந்துச்சு இப்ப என்னடா இவ்வளவு மோசமா போயிட்டு இருக்கேன்னு ஒரு ஆதங்கத்துல சொல்றது தான் மக்களே கனடியன் ஹெல்த் கேருக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ணல மோசமா இருக்குன்னு சொல்லல ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றேன் நீங்க இந்தியால இருந்து கிளம்பும் போது கனடியன் ஹெல்த் கேர் ஃப்ரீ அப்படின்னு மட்டும் கண்ணை மூடிட்டு வராதீங்க கனடியன் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் எப்படி இயங்குதுன்னு சொல்லி உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல தரோவா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கும் உங்க ஃபேமிலிக்கும் அது சூட் ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கனடாக்கு வாங்க மக்களே அது போக உங்களோட பெஸ்ட் அண்ட் வர்ஸ்ட் கனடியன் ஹெல்த் கேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கீழே மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் பாக்குறவங்களுக்கு அது டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லாவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாவும் இருக்கும் மக்களே ஓகேங்க இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோல இருந்து உங்களை மீட் பண்றேன் அண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஒரு லைக் பட்டனே அமுத்திருங்க இன்னொரு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோல இருந்து உங்களை மீட் பண்ற வரைக்கும